ഇന്നൊരു നാലുമണി പലഹാരമായാലോ അതായത് പാച്ചോറ് പാച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അത് ജേക്കബേറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ എട്ട് നോയമ്പിന് എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ ഇത് നേർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ പറ്റുന്നത് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അറിയാൻ വയ്യാത്തവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പച്ചരി കഴുകി കുതിർത്ത് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരി പച്ചരി പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ തിരുമിയത് ശർക്കര മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെയ്യ് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും വറക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ഒരു ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും കൊണ്ട് നല്ല ഒരു പാച്ചോറ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് പാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നെയ്യ് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചരുവ ഞാനിതിനകത്താണ് നമ്മൾ പാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേവുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി വെള്ളം പാടില്ല ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഗ്ലാസ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് വറക്കാം അതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പം കിസ്മിസും ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വറുത്ത് മാറ്റാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ വേവി അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളവും തിളച്ചു വന്നോളൂ മുന്തിരിങ്ങ ആഡ് ചെയ്തു അതും മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ പാച്ചോറിനുള്ള അരി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കഴുകി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച അരി ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അരി വേവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഒരു മുക്കാൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആ തേങ്ങ അതായത് ഒരു തേങ്ങ പാച്ചോറിനുള്ള ഒരു തേങ്ങ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ തേങ്ങയും കൂടെ അതിനകത്ത് കിടന്ന് അരിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഫൈനൽ ഇത് വരുമ്പം അരിയും തേങ്ങയും കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ തേങ്ങയും അരിയും ഇട്ടത് ആ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കുറേശ്ശെ കിട്ടണം പക്ഷേ ഉള്ളരി വെന്തിട്ട് വേവും വേണം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്തു ശർക്കര ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മധുരം നോക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി ആ ശർക്കര പാനിയും ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് വറ്റി വരണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് വറ്റി വരണം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ നിരത്തി വെക്കുന്നത് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവമായിരിക്കും പാച്ചോറിന് അപ്പോൾ അത് ആ അത്രയും വെള്ളം വറ്റി എടുക്കണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ആ അതിനെ എല്ലാവരും ഇപ്പം മധുരമൊക്കെ നോക്കുക മധുരമൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്തത് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും ആ നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഞാൻ ഗാർണിഷിന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആ നല്ല കുറുകി വരണം വരാനായിട്ട് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ ഇറക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതേ ഇപ്പം നമ്മുടെ പാച്ചോറിൻ്റെ ആ ചോറും ശർക്കരയും തേങ്ങയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ ദൈവം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റിയാൽ മതി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യ് പരട്ടിയ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആറാൻ വെക്കണം ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുറിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പ്ലേറ്റ് നെയ്യ് പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പാച്ചോറ് ഇടുക ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നിരത്തി നന്നായിട്ട് നിരത്തി വെക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോ